好不容易结束了几百年的乱世，一统天下，却在刚开始大兴改革时就迅速衰落，二世而亡。紧接着的，则是一个更强大、更持久的盛世王朝。这样的历史进程，你是不是想到秦汉了？不过这次我要讲的是隋唐。上回说到，统一天下后的隋朝，江南被文化交融而极其大成，尤其是天文历法方面。可哪知隋朝却短命而亡，留下许多遗憾。还好，正如汉臣请至，唐朝将继承隋朝发展，而天文学也即将在大唐迎来盛世。铁增关注，马上开始，系统梳理中华文化，给你真正文化自信。虽说是盛世，可也没法一步登天。在封建统治下，科学的每一个进步都非常困难。比如唐代的第一个历法戊寅元历。他的造历者妇人均说，因为唐代接受天命是在戊寅年，所以就把历元定在了戊寅。这个历最进步的地方就是用上了定朔法。什么是定朔？简单讲就是一个考虑到月亮运行快慢，能够比平朔法更精准推算实际朔望时刻，制定月份的方法。相关内容之前已讲到多次，新来的朋友可以参照《后汉四分历者记》。因为定朔会使历法连续出现三个大月，违背传统。所以一直都是立法家斗争的焦点，而这部立法应用定朔，其实是参照了隋代刘桌的黄极历，这可是一部融合南北立法成果的集大成之作，可是却被扼杀在一次又一次的政治阴谋中。他所压制的很大一个原因就是用了定朔，如今戊寅元历再次大胆用上定朔法，那反驳声当然也少不了。数学家王孝通就说，如果用上了定朔，那张不纪元怎么办？岂不是连章法都没有了？这个反驳其实很有意义。我们可以回过头想想，什么是章部纪元？一章就是十九年七闰，这就是章法，是用平说法的思想设置的闰月规律。部纪元就是章法后面的扩展。这部分内容可以回顾《中华神历四分历》那集，没有天文基础的新朋友，强烈建议您先行观看那集入门科普打基础。说回章法。当初人们保留它，主要是习惯的认为回归年和朔望月之间是有简单的数学关系的，所以想找个制闰的规律，方便推算。那如果用上了定朔定气，都能够直接推算出朔望时刻和节气时刻了。再用上西汉就有的无中气制闰原则，把朔望时刻和节气时刻一对比，不就能直接安排闰月了吗？那这固定的制闰规律，不就完全是多余的事了吗？哦。就是这个思路，所以其实张部纪元啊，多少年多少闰啊什么的，是完全没必要的。还有那个用张部纪元推算的上元，就是他们所谓日月合璧、五星连珠的开天辟地之日。按富人君的说法，根本就没有这一天。所以他在戊寅元历里把闰月、张部纪元、上元今年这些全都取消了，这在科学上着实是一个大胆的跨越。可在当时的保守派看来，没有章法，那可是重大的原则问题。所以，经过九年的斗争后，王孝通等人对戊寅元历进行了大修改，又给他推了一个十六万四千三百八十四年的上元，恢复了繁琐的上元积年。还有最重要的定朔法，贞观十八年，李淳风说，用此法竟然推算出明年将有四个连大月。虽然这就是实际情况，但许多立法家们又是议论纷纷。结果又把定朔改回成平朔，所以这唐代第一个立法可以说是绕了一个大圈子，结果还是在原地踏步。哎，就这么又过了几十年，戊寅元历果然还是出现了月食预报不准的情况，而且越来越明显。灵德二年，唐高宗李治下令颁行李淳风做的灵德历。话说李淳风几十年前也反对了戊寅元历。结果现在他自己也继承了戊寅元历的做法，用上了定朔。科学和真理终究是扼杀不了的啊！隋代刘卓黄极历的创造发明，终于在被压制了近六十年后，得到了正式承认和发展。从东汉就开始的定朔之争，也基本获得了胜利。可为什么只是基本呢？哎，封建制度下，科学的胜利往往难以一下子彻底。为了让立法通过。李淳风这次吸取了戊寅元历的教训，并没有直接用上定朔，而是拐了个弯，迁就了一下。具体是这样做的：他先正常用定朔推月历，
如果遇到连续四个大月的情况，就把第四个月最后一天放到下个月里，这样第四个月就变成了小月。如果遇到连续三个小月的情况，就把第四个月的第一天放到第三个月最后，这样第三个月就变成了大月。这种勉强迁就的方法称为净设法。这下朝廷里那帮保守派终于没话讲了，定设法终于以净设做伪装，正式进入了立法。什么时候才能脱下伪装呢？那就等到六百多年后的元朝了。话说回来，既然又上了定朔，那之前争论的张布晋元呢，岂不是毫无意义了？没错，在唐高宗的支持下，李淳风在林德立中终于正式废除了沿用千年的张布晋元，取消了累赘的润州，直接用吴中期之人。这一艰难的科学大跨步，总算是跨出去了。另外，他还搞了个创新，设置了一个总法。因为中国古代的非整数用的都是分数，而不是小数。天文历法的每个数据分母都不一样，算起来就非常麻烦。李淳风的总法就把所有数据的分母都统一，他给的数值是一千三百四十。这样一来，就能大大提高计算的效率，对于历法推算可是一大贡献。可是。他就没有沿用南朝祖冲之就开始用的岁差，实在是这部优秀立法的一大憾事。哎，另外还有件事可能很少人知道，此时的立法还开创了一个全新的局面，就是引入天竺立法。中国古代天文学史上曾经有三次大规模的域外天文学输入，一个是东汉末年到宋朝末年随佛教传入的印度天文学。一个是元明之际随伊斯兰教传入的阿拉伯天文学，一个是明清之际随基督教传入的西方古典天文学，其中以第一次佛教天文学的输入为期最久，长达将近一千年，尤其在唐代达到高潮。中华民族向来包容并蓄，当时大唐对来华的印度天文者给予了很大尊重，甚至还让他们当官。迁居中国的三大印度天文学家迦叶氏、瞿昙氏、居摩罗氏，就曾和唐代本土天文学家一起在司天台任职，所以就产生了这么一个独特的奇景。那时经常会有天竺立法和中国本土立法互相参照并行，比如与林德立并行的就是印度天文学家的瞿昙罗所造的经纬立。另外还有许多人听过的著名天文学著作《开元瞻经》，就是印度裔的瞿昙悉达编写的。文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富。正是在这种不断交流碰撞的大融合中，盛世大唐也即将迎来巅峰。请送上今天的笔记，下期再邀您一起共赏大唐的巅峰之作。我是国风学子木子欣，记得关注，一起为中华之崛起而读书。